ஜோதிடம் ஓர் ஆய்வு கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம போய் சொல்ல வேண்டாம் நான் தான் கடவுள் என் போட்டோவை மாட்டிக்கோன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம் நீ கடவுளாக ஆகிட்டேங்கிறத மக்கள் உணர்வாங்க ராகவேந்திரர் எப்படி கடவுளானார் ஷிர்டி பாபா எப்படி கடவுளானார் அவங்க வந்து யாரும் வந்து அட்வர்டைஸ்லாம் பண்ணிக்கல நான் கடவுள் அப்படின்னு அவங்க ஆத்ம போதத்திலேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்தாச்சு அப்படின்னால் அவர்கள் கடவுள் அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த குண்டலினி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த உணர்வு இந்த தெய்வீக சக்தி இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த பவர் ஹவுஸ் இது வந்து ஒரு மூன்று சர்க்கிள் காயில் அதாவது இந்த கொசுவத்தி சுருள் மாதிரி ஒரு மூன்றரை சுருளாக வந்து நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வந்து இருக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம தான் உடல் உடல் உடல்னு தானே இருக்கும் நம் நான்றது இந்த உடல் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் எனக்கு வேண்டிய வந்து பணம் காசு பட்டம் பதவி இதுதான் நம்ம வந்து முக்கியம் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் சரின்னு நம்ம நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை அப்போ அது வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த எண்ணம் மாறும் பொழுது தான் அது கிளம்புது இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சியும் இருக்கு இது மூச்சு பிர பயிற்சியும் சேர்த்து நம்ம அதை பண்ணும் பொழுது தியானம் பண்ணும் பொழுது இந்த எண்ணம் வரும் பொழுது இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற ஆரம்பிக்கிறது ஏறினால் என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணு ஆத்மபோதம் ஆத்மபோதத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியும் இன்னிய உலகியல் வாழ்க்கைக்குமே நம்மளுடைய இது வந்து பவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா நம்ம நாலு பர்சன்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ மூவ் ஆக ஆக என்னன்னா உங்களுடைய இந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலையுமே உங்களுடைய திறன் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே வருது குண்டல் நீ வந்து நான் இந்த ஜென்மத்தில் வந்து மணிப்புற வரைக்கும் தான் உயர்த்தி இருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும் பொழுது அது திருப்பி மூலாதாரத்தில் நிற்காது அது மணிப்புரகத்திலேயே தான் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா திறன் அதிகம் உள்ளவராகவே பிறக்கிறீங்க இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து அவ்வளோ ரெக்கார்டு அவரால் க்ரியேட் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னால் அவருக்கு கண்டிப்பாக குண்டல் நீ ரைஸ்டாக தான் இருந்திருக்கணும் ஃபேமஸாக இருக்கிற யாரை பார்த்தாலும் ஏன்னா நம்ம அந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன்றும் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது இல்லைனா பண்ணாலும் வந்து அவங்க அளவுக்கு வேகத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியல ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு தடவை கணக்கு டீச்சர் போடும் பொழுதே வந்து நூறு மார்க் வாங்க முடியுது ஆனால் டியூஷன் வச்சு வந்து அது க ராத்திரியும் பகலுமா வந்து போராடினா கூட நாற்பது மார்க் வாங்குற பையனும் இருக்கான் அப்போ என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் வந்து குண்டல் நீ கண்டிப்பாக மேல வந்து எழும்பினதா இருக்கும் நம்மளுடைய இந்த உடல் அன்னமய கோஷான்னு சொல்றோம் ஏன்னா சாப்பாட்டுல வளர்க்கறது இதுக்கு அடுத்தது இமீடியட் வந்து எனர்ஜி பாடி சூக்ம சரீரம் இதுல வந்து உடல்ல இருக்கிற எல்லா பாகங்கள் இதுலயும் இருக்கு அது வந்து எப்படி ரத்த நாளங்கள் இருக்கோ அது மாதிரி நாடின்னு இருக்கு அதுல வந்து பிராணசக்தி ஃப்ளோ ஆகுது இது வந்து அடுத்த பாடி ஸோ அது அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு அங்க வரும் பொழுது குண்டல் நீ கொஞ்சம் ஏறினாலே நம்மளுக்கு இதை பத்தின ஞானம் வருது நம்ம வந்து ஹீலிங்னு சொல்றது அதுதான் தியான வழியில சிகிச்சைன்னு சொல்றது வந்து டாக்டர்ஸ் பிசிக்கல் பாடியில வந்து சரி பண்றாங்க நம்ம எனர்ஜி பாடிய சரி பண்றோம் எனர்ஜி பாடியில எல்லா ஆர்கன்ஸும் இருக்கு அதை சரி பண்ணும் பொழுது அது வந்து பிசிக்கல் பாடியை சரி பண்ணுது ஏன்னா பிரைம் வந்து எனர்ஜி பாடி பிசிக்கல் பாடிங்கிறது வந்து இதனுடைய ரெப்ளிக்கா தான் அது வந்து உடலை சரி பண்ணுது குண்டல் நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஏறும் பொழுது நம்மளுடைய அறிவு வந்து நம்மளுடைய அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னா அடுத்த பாடி மூவ் ஆகுது மனோமய கோஷம் மைண்ட் பாடி அதில் வந்து நம்மளுடைய இன்ட்யூட்டிவ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் மனதில் வந்து உடனே தோன்றுறது நாஸ்டாமஸ் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த மைண்ட் பாடி லெவலில் வந்து அவர் ரீச் ஆகியிருக்கார் குண்டல் நீ இந்த பக்கம் ஏற ஏற நம்மளுடைய அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மைண்ட் பாடிக்கு வரும் பொழுது இன்ட்யூட்டிவ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகுது டக்கு டக்குன்னு வந்து அவங்களால பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களால சொல்ல முடியுது இதுக்கு அடுத்த லெவல் குண்டல் நீ சகசிராரத்துக்கு வரும் பொழுது சகசிராரம் ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரையா விரியுது இதை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா இட் ஓபன்ஸ் லைக் அ ரேடர் ஒரு ரேடர் மாதிரி வந்து ஓபன் ஆகுது அப்ப நம்மளுடைய அவேர்னஸ் வந்து ஞானமய கோஷத்துக்கு போகுது நாலாவது கோஷம் ஞானமய கோஷம் விஜானமய கோஷம் நாலேஜ் பாடி 
இது வந்து நம்மளுடைய ரிஷி முனிகளுடைய லெவல் இன்னைக்கு வந்து பராசுர ஹோரை நாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னால் அதை கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஆனால் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிட்டார் அவரால் எப்படி வந்து அதை கொடுக்க முடிஞ்சது ரிஷி முனிகளால் வந்து பல விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க ராமானுஜர் வந்து கணிதத்தில் அவர் ப சால்வ் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் வந்து இனிவரையில் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து புலப்படாமல் இருக்கு அப்போ அவர் எப்படி அதை பண்ணார் அப்படின்னும் பொழுது இது ரேடர் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இருக்குது எதுவுமே வந்து புதுசு கிடையாது நம்ம இன்வென்ஷன் இன்வென்ஷன் சொல்கிறோம் கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் எல்லாமே டிஸ்கவரி தான் எதுவுமே வந்து இன்வென்ஷன் கிடையாது நியூட்டன் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா அதுக்கு முதல் நாள் வரையில் வந்து ஆப்பிள் பறந்துக்கல ஆப்பிள் கீழே தான் விருந்துகிட்டு இருந்தது விழுந்துகிட்டு இருந்தது அப்போது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸையே அவர் கொண்டு வரல அது இருந்தது டிஸ்கவரி தான் இன்வென்ஷன் இல்லை இப்போ எல்லாமே இந்த உலகத்தில் இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த ரேடியோவில் அலைவரிசையை வந்து டியூன் பண்ணிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை டியூன் பண்ணால் போதும் தானாக ஃப்ளோ ஆகும் எல்லா விஷயமும் வந்து யூனிவர்ஸில் இருக்கு டேப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் அதுதான் வந்து அந்த ரேடர் ஓப்பன் ஆகிடுது அப்படின்னா யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எந்த சப்ஜெக்டை வேணாலும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக கொடுக்க முடியும் டெல்லியில் வந்து ஒரு அறிஞர்களுடைய ஒரு மாநாடு நடக்கும் பொழுது அறிவியல் அறிஞர்களுடைய மாநாடு அதுக்கு வந்து ஒரு சன்னியாசியை வந்து சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டுருந்தாங்களாம் அப்போது அந்த இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃபாரின்லேருந்து வந்திருந்தவங்க பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நிறைய டிகிரி வாங்கினவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணவங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அறத்துண்டு கட்டிக்கிட்டு ஒரு சாமியாரை கூப்பிட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது எங்களை அவமானப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் எங்களுடைய என என்னுடைய லிவிங் குருவாக இருந்தவர் என் சாந்தானந்த சுவாமிகள்னு அவர் சொன்ன விஷயம் இது அப்போது பாதி பேர் கிளம்பி போயாச்சு அதுக்கப்புறம் மீதி பேர் வந்து எல்லாரும் பேசி முடித்து எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் சீஃப் கெஸ்ட்டு இந்த சுவாமிஜி வராரு நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பற்றி வந்து அவர் பேச ஆரம்பித்த உடனே எல்லாரும் நோட்ஸ் எழுதிக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போனார் என்ன டிகிரி வாங்கினார் அந்த சுவாமிஜி அவர் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு எப்படி வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவருடைய குண்டல் நீ சஹசிரத்துக்கு வந்த உடனே அது ரேடராக ஓப்பன் ஆச்சுன்னா எல்லா அந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எதை வேணாலும் வந்து எந்த சப்ஜெக்டை வேணாலும் அவங்களால ஈஸியாக டேப் பண்ணி கொடுத்துட முடியும் அதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் இதுக்கு மேலே வந்து சுதர்ஷன சக்கரம்னு சொல்கிறது எட்டாவது ஏழு சக்கரம் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த சுதர்ஷன சக்கரத்தில் தான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பரம்பொருள்னு நான் என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என் குண்டல் நீ அந்த லெவலுக்கு போயிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நிலை வருது அப்போ தான் வந்து நம்மளே பரம்பொருளாக முழுமையாக ஆகிற டைம் அப்போது நம்ம வந்து ரீச் பண்ணுறது பிளிஸ்ஃபுல் பாடி அதுதான் வந்து நம்ம மோக்ஷம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அன்னமய கோஷா பிராணமய கோஷா மனோமய கோஷா விஜானமய கோஷா ஆனந்தமய கோஷா அதுக்கப்புறமா வேறு ஒன்றும் இல்லை பரமானந்தம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்பம் துன்பம் நல்லது கெட்டது அந்த மாதிரியான எந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் கிடையாது முன்ன பின்ன எதுவுமே கிடையாது அது வந்து பேரானந்தம் ஏன்னா நீங்களே பரம்பொருள்னு ஆனதுக்கப்புறமா அங்கே துன்பத்துக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம மனிதர்களா இந்த உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் தான் துன்பங்கள் நம்மளே பரம்பொருள்னு ஆனதுக்கு அப்புறமா அங்க துன்பத்துக்கு எந்த வழியுமே இல்லாம இருக்கு அப்போ அந்த பேரானந்தத்தை நீங்க நோக்கி போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து சிற்றின்பம் சிற்றறிவுன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான் சிற்றறிவு அப்படின்னா உனக்கு நாலு பர்சன்ட் சிற்றின்பம் நீ ஏன்னு சொன்னோம் இது எல்லாமே ஷார்ட் லிவ்டு நீ வந்து பேரானந்தத்துக்கு போயிட்ட அப்படின்னா எல்லாமே கிடைக்கும் யூ ஆர் தி ஓனர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் நீங்களே பரம்பொருள்னும் பொழுது உங்களுக்கு குறை அங்கே எதுவுமே இல்லை ஒரு வீடாக நீங்கள் வாங்கணும் யூனிவர்ஸே உங்களது தானே போய் கால் கிலோ பழமாக வாங்கிட்டு வரணும் யூனிவர்ஸே உங்களது தானே அப் செல்வம் அப்படின்னா நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஏதோ கொஞ்சமாக வச்சுக்கணுமா என்ன வேண்டாமே இந்த உலகம் இந்த அண்ட சராசரமுமே உங்களது தானே அப்போ எதை நோக்கி நாம் போகணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க நீங்களே பரம்பொருள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டால் துன்பம் எங்கேயுமே இல்லை அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெளிவாகும் 
வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம உடல் இல்லை நம்ம ஆன்மாங்கிறத நோக்கி நம்ம போகணும் அந்த பேரின்பத்தை நோக்கி தான் நம்ம போகணும் இதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தலையாய கடமை அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்